Vediamo l'interfaccia e le funzioni principali di Maple 15, che è un tool per calcoli matematici di ogni genere e supporta più di 270 funzioni. Dunque, in alto ci sono tutti gli strumenti. Sulla sinistra ci sono i simboli che funzionano più o meno col sistema della nidificazione simile a quello di, per esempio, di Equation Editor. Per esempio si può inserire so, una potenza, qui si mette 3, qui si mette 2, 3 alla seconda. Se si clicca su invio viene il risultato come fosse una calcolatrice. Cliccando su F1 si apre una guida rapida, mentre si vuole una guida un po' più eh, sofisticata bisogna andare su Help, Maple Help. Maple Help. Eh, nella casella Search possiamo per esempio digitare trigonometric ecco qua e si trovano tutte le sintassi da usare per le funzioni psicometriche e anche per quelle iperboliche Quindi si può andare su su physics e in questo momento qui ci sono veramente da scegliere calcolo vettoriale addirittura matrici di Pauli e di Dirac d'Alembert operatori differenziali di vettori una cosa infinita dunque vediamo come funziona il foglio di lavoro si possono inserire i simboli manualmente oppure scegliendoli dalla parte sinistra vediamo si possono fare dei calcoli anche automatici dunque 8 fattoriale se si clicca su invio viene 40.320 la forza di Maple 15 è il tasto contestuale del mouse. Quando si è scritto una espressione, per esempio questa è un'equazione di terzo grado, si clicca con il destro del mouse e si può risolvere, per esempio. Si va su Solve, General Solution, ed ecco qua le tre radici della equazione se nel caso in cui si dovessero avuto si eh, avessero dovuto trovarle senza questo meccanismo sarebbe stata una cosa estremamente complessa dunque adesso vediamo come si possano trovare delle derivate o degli integrali vediamo questa semplice funzione si clicca sempre sul destro del mouse si va differentiate rispetto ad x ed ecco la derivata di questa funzione si può procedere, iterare il procedimento e andare per esempio invece che differenziando si può andare su integrate sempre rispetto ad x e ritorna la funzione iniziale si può anche effettuare uno sviluppo in serie di alcune funzioni. Eccone una, si va su serie, rispetto ad x, ok, ecco, ecco qua. Dunque vediamo se si può anche calcolare un eh, integrale definito. Vediamo qua. Eh, dunque facciamo da. da 0 a pi greco di x alla seconda di x 
e si clicca su invio ti dà subito il risultato essendo chiaramente un valore numerico eh, dunque vediamo dunque vediamo come si possano anche risolvere delle equazioni differenziali che ho scritto una equazione differenziale ordinaria armonica omogenea che va su solve x di t ecco il risultato della equazione differenziale per inserire le derivate basta mettere l'apostrofo vediamo un po' non so se c'è qualche altra cosa da mettere per esempio si può esportare tutto il lavoro save as il lavoro nei formati anche, anche, come, anche come si va su export as per esportare il lavoro per esempio come una pagina web in html oppure in pdf la text oppure nei formati eh, proprietari di metodo passiamo un po' ai, ai grafici dunque scriviamo una funzione Per trovare il grafico di questa funzione si va su plots 2D, chiaramente essendo... Ecco qua il grafico della funzione. Si potrebbe trovare anche un tridimensionale, ma in questo caso insomma, è inutile, però se ci sono due variabili, per trovare il grafico tridimensionale si va 3D plots. Eccolo qua, che è anche piuttosto carino. Beh, mi sembra di aver detto più o meno tutto, insomma, anch'io l'ho provato adesso, spero che questo piccolo video possa risultare utile a qualcuno.